हेलो फ्यूचर ऑफिसर्स एंड वेलकम टू कंपटीशन के आज ये न्यूज़ पेपर मेड सिंपल और एक हिंदी स्क्रीन और देखा पाया ऐसा सके ये पास्ता टॉपिक अमी डिस्कस करें बोला गया सो सो नंबर वन वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट एनईआर एनईआर माने नॉर्थ ईस्ट रीजन ओके सो नॉर्थ ईस्ट रीजन इंडियाज अनटैप जेम जीएस फाइव परसपेक्टिव ऊपर ए टॉपिक तो आज ही हमें डिस्कस करें नंबर टू वी हैव द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट माने सीएए 2019 एंड एक्स्ट्रा लोड ऑन असम ए दो टॉपिक डिस्कस करें थर्ड टॉपिक वी हैव अबाउट द ग्लोबल ट्रेड अपडेट रिपोर्ट रिपोर्ट हो अखान ए रिपोर्ट होने नो की को बोले गया सर की कोई सर हेतु आमी डिस्कस करें नंबर फोर वी हैव द ब्लू लीडर्स अलाइंस जीएस टू और जीएस थ्री फलों पर आरु नंबर फाइव एंड द लास्ट टॉपिक जिन्दो आज हमें डिस्कस कर कृषि इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर जीएस थ्री फलों पर तो आज ये एनालिसिस स्टार्ट करा आगोत है ये तो क्विक न्यूज़ कोई था जे कंपटीशन कैरियर मेन सर क्रैश कोर्स स्टार्ट हो बोला गया से और एक क्रैश कोर्स जो बहुत हुन कल स्टार्ट हो बोला गया से सो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन जॉइनिंग दिस क्रैश कोर्स तो चाहो ले ये तलोदिया नंबर टू यू कैन कांटेक्ट अस तार लोगों ते अमार टेस्ट सीरीज़ उस स्टार्ट हो बोला गया से इनफैक्ट अमार टेस्ट सीरीज़ और डेट दिया हुआ से सिक्स अप्रैल 2024 सो सिमिलरली जो दी अपना अमार � so coming to our first news, first news to होए से NER India's untapped gem. NER माने होए से North East region. आरु ये news तो लुआ होए से it's actually an article. Assam Tribune ने article अता दिया होए से आरु है article तो प्राय इन particular context तो उठवा होए से गए. So ये article तो नो की लिखा होए से अक्षमन है तो सां. NER बन North East region बहुत दुनिया है आरु बहुत potential है से. लाइक ले है तो cultural potential हो, economic potential हो, बा agricultural potential हो. It has immense potential. आरु ये article तो mainly हितवे लिखा हुए से जब North East region और enough potential असे to achieve five trillion economy India जो तो vision असे five trillion economy ये vision तो achieve कोई बो पड़ा enough potential असे North East region और उस और so the North East region of India has great economic potential which large deposits of natural resources and fertile soil for cultivation although ने North East India has a lot of potential, but still, both have challenges to face. Some of the challenges are mentioned. For example, limited connectivity. Connectivity is very limited. That is one of the challenges. Business ecosystem is very inadequate. It is very insufficient. Lack of private investment. Private investment is very lack. Skill manpower is very lack. And then other challenges like logistic infrastructure, connectivity, storage facilities, etc. etc. Infrastructure projects are very lack in Korea. So these are some of the challenges. North East region or the geographical location to South Asia is the North East region is South East Asia. So the world is a gateway to act. And this geographical proximity to it acts very important for the implementation of the India's Act East policy. India's Act East policy is the main objective of India and neighboring Indo-Pacific countries or neighboring countries are looking at the world's cultural, economic and strategic relationship. So, however, Imanhini, natural resources, strategic position or significant government interventions to the North East region is India's total national GDP only 2.8% has contributed. आरु ओकमान जो दिसाई लो तेतिया होले एनी आर बा नॉर्थ हिस रीजन और इकोनॉमिक एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और कारणे जिमान हिनी इन्वेस्टमेंट दौर कर होए ये इन्वेस्टमेंट हिनी दे कैन ओनली बी अचीव थ्रू बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स ये आर्टिकल हमारे नाम बहुत पोटेंशियल और कथाओं मेंशन करा है सर सम ऑफ़ द पोटेंशियल्स यादव मेंशन करा है सर नंबर वन वी हैव पोटेंशियल इन ऑयल एंड गैस सेक्टर सो ऑयल एंड गैस सेक्टर नॉर्थ ईस्ट रीजन और बहुत रिच है सो इट इस अंडर गोइंग सिग्निफिकेंट एक्सपांशन यादव नुमोलिको रिफाइनरी Recently, 2010, okay, 2010, Navratna status paith ho se and then 2023, Maharatna status paith ho se. So, jihae to Numoliko refinery kotha to ula le, tete hale e Navratna no ki hoi, Maharatna no ki hoi, taro upor to akuman saith ho bo ko. 
তার লগতে ইয়াতে প্যারেডিপর কথাও মেনশন করে থাকা হয়েছে সো প্যারেডিপ নুমলিগড় পাইপ লাইনের কথা মেনশন করা হয়েছে হুইচ হেজ বিং কনস্ট্রাকটেড টু এনশিওর দি অভেলেবিলিটি অফ ক্রুড অয়েল এট এন আর এল সো এইখিনিতে প্যারাডিপ নু কত আছে কোন স্টেটত আছে সেটু অকান চাই লোক ইটস এন উড়িষ্যা সো যদি নজানে কাকতে লিখিত হব তারপরে গোলাঘাটের কথা মেনশন করা হয়েছে কেন গোলাঘাটে আপকামিং ইয়ার্স নর্থ ইস্ট রিজনের ন্যাচারাল গ্যাস হাবলে চেঞ্জ হবল গে আছে সো তার কথা মেনশন করে থাকা হয়েছে এইমিং উইথ দ্য জিও ওয়াইজ ভিজন ফর ইন্ডিয়ার যদি ভিজন আছে টুয়েন্টি পার্সেন্ট ইথানল ব্লেন্ডিং পেট্রোল টুয়েন্টি পার্সেন্ট ইথানল ব্লেন্ডিং যদি ভিজন আছে বাই দি ইয়ার টু থাউজেন্ড টুয়েন্টি ফাইভ এই ভিজনটোর কথাও লিখা হয়েছে আর কেন এই ভিজনটোত হেল্প করবলে এন আর এলে কমিশন করেছে অ টু জি বায়ু ইথানল প্লান্ট সো এইটোর কথাও এই আর্টিকলটা ধুয়া করে মেনশন করা হয়েছে আর অকমান যদি চাও তাহলে বিসিপিএল ডিব্রুগড়ত আছে বিসিপিএল ব্রহ্মপুত্র ক্রেকার পলিমার লিমিটেড বিসিপিএল তার কথাও লিখা হয়েছে যে ইট হ্যাজ আ লার্জ প্রডাকশন অফ পলি ইথাইলিন এন্ড পলি প্রপাইলিন আসাম পেট্রোকেমিক্যাল লিমিটেড যদি নামেরিত আছে নামেরি কথাও ইয়াতে মেনশন করা হয়েছে যত এট ইস ফাইভ হান্ড্রেড টিপিডি হুইচ হেজ টানস পার ডে ফাইভ হান্ড্রেড টিপিডি এডিশনের কথা লিখে থাকা হয়েছে টু দি অলরেডি এক্সিস্টিং হান্ড্রেড টিপিডি প্লান্ট সো আমার নেক্সট প্রসপেক্ট চাই ল দ্য নেক্সট প্রসপেক্ট ইস অন দ্য টুরিজম সেক্টর সো নর্থ ইস্ট ইন্ডিয়া ইজ ভেরি বিউটিফুল আমি অলরেডি জানো সো যিহে বিকজ অফ ইস ন্যাচারাল বিউটি কালচারাল ডাইভার্সিটি এই ন্যাচারাল বিউটি আর কালচারাল ডাইভার্সিটির কারণে টুরিজম ডেভেলপমেন্টর কারণে একটা ইমেন্স পটেনশিয়াল ল আনিছে এন ইয়ারে বা নর্থ ইস্ট রিজনে সো অলদো নর্থ ইস্ট রিজনের ওসর ইমেন্স বিউটি আর পটেনশিয়াল আছে কালচারাল আর লিঙ্গুইস্টিক ডাইভার্সিটি আছে স্টিল আফটার ডেথ দি এন্টায়ার সেক্টর রিমেন্স লার্জলি আনটেপড বিকজ অফ ইটস ল্যাক অফ ইনফ্রাস্ট্রাকচার এন্ড প্রমোশন ইনফ্রাস্ট্রাকচার আর প্রমোশনের ল্যাকর কারণে কিন্তু আনটেপড রয়ে গেছে গে নেক্সট যদি অকমান চাওলে নর্থ ইস্টর টুরিজম সেক্টর ইনভেস্টমেন্টর একটা সিগনিফিকেন্ট অপরচুনিটি আছে ফর দি প্রাইভেট সেক্টরস বাই ইউজিং স্কিমস লাইক দি স্বদেশ দর্শন তারপরে আদার সেক্টরস অফ পটেনশিয়ালের কথাও লিখা আছে সেটু অকমান চাই ল সো দি নর্থ ইস্ট স্টেট হ্যাজ লিমিটেড রিসোর্স টু মোবিলাইজ ফান্ডিং ফর মেজর ইনফ্রাস্ট্রাকচার প্রজেক্টস উইথ লিমিটেড প্রাইভেট ইনভেস্টমেন্ট এই রিজনট বা নর্থ ইস্ট রিজনের একটা ইমেন্স পটেনশিয়াল আছে ফর প্রাইভেট সেক্টর ইনভেস্টমেন্টস ইন সব সেক্টরস সব সেক্টরস মানে সেক্টরস লাইক পাবলিক ওয়াটার সাপ্লাই হবো পে ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট হবো পে এটসেট্রা এটসেট্রা এনেকা সব সেক্টরসর কথা কয়ে আছে গে এইখিনিতে মেনশন করা হয়েছে যে নর্থ ইস্ট ফোকাস করবল অন ডেভেলপিং ভায়েবল প্রজেক্টস ফর প্রাইভেট ইনভেস্টমেন্টস ইনক্লুডিং ভেরিয়াস প্রভিশনস লাইক দি ভায়েবিলিটি গ্যাপ ফান্ডিং আর ফোকাস করবল অন সেক্টর স্পেসিফিক স্ট্রাকচার প্রজেক্ট ডেভেলপমেন্টস নর্থ ইস্টর রিয়েল ইকনমিক পটেনশিয়াল আনলক করবর উই কেন ইউজ দি পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপ মডেল আর এই রিয়েল ইকনমিট যেটা আনলক হয়ে যাব দেন দ্যাট কেন ক্রিয়েট আ লট অফ এমপ্লয়মেন্ট ফর ইটস পিপল ইটস পিপল মানে নর্থ ইস্ট ইন্ডিয়ার মানুষসলের কথা কে সো দিস ইজ অল অবাউট দ্য নিউজ এইখিনিতে প্রিলিমস প্রেকটিস কোয়েশন এটাও দি থাকা হয়েছে আপনাদের অকমান চাই লোক পে ইউ কেন ট্রাই দিস এটা নেক্সট নিউজটলে গেছো ইটস একচুয়ালি আ আর্টিকল আমি আগর তো যেন চাইছিল এইটো একটা আর্টিকল হয় আসাম ট্রিবুনত দিয়া হয়েছিল সো আর্টিকলটি হয়েছে সিটিজেনশিপ এমেন্ডমেন্ট এক্ট টু থাউজেন্ড এন্ড দি এক্সট্রা লোড অন আসাম সো এইখিনিতে এই আর্টিকলট মেইনলি মেনশন করা হয়েছে অবাউট সি এ এ সো সিটিজেনশিপ এমেন্ডমেন্ট এক্ট আগতে ক্যাব আসলে এটা সি এ এ কা হয়ে গলগে সো এই সি এ এর কথা মেনশন করা হয়েছে এই আর্টিকলট সো আমি অলরেডি জানো যে এই এক্ট হনু কি হয় যখন বিল আসলে এটা এক্ট হয়ে গেল এই এক্ট হনু কি হয় আমি অলরেডি জানো দিস এক্ট একচুয়ালি গিভস এলিজিবিলিটি এটা দিছে ফর দ্য পিপল ফর পার্সিকিউটেড সিক্স মাইনরিটি কমিউনিটিস সিক্স মাইনরিটি কমিউনিটিস মানে কোন সকল হয় হিন্দুস হবো পে সিক্স জেনস বুদ্ধিস পার্সিস এন্ড খ্রিস্টানস সো এনেকা পার্সিকিউটেড সিক্স মাইনরিটি কমিউনিটিজ ইন্ডিয়ান সিটিজেনশিপ এপ্লাই করবর এলিজিবিলিটি এটা দিয়া হয়েছে এন্ড ফ্রম থ্রি নেবারিং কান্ট্রিজ লাইক আফগানিস্তান বাংলাদেশ এন্ড পাকিস্তান সো এই কার কথাই লিখা হয়েছে এই আর্টিকলট সো এই আর্টিকলট আর কি লিখা হয়েছে সেটু অকমান চাই ল সো মেইনলি ফোকাস করা হয়েছে যে কার কারণে আসাম মাইট বি দ্য মোস্ট ইম্পেক্টেড স্টেট আসাম নো কেন মোস্ট ইম্পেক্টেড স্টেট হব তার বিষয়ে এই আর্টিকলট লিখা হয়েছে গে সো উই নো এস মেস মানুষে ভালকে আন্ডারস্টেন্ড করেছে যে এই ইন্ডিয়ান সিটিজেনশিপ গ্রান্ট করার পিছত যোনবর ইন্ডিজিনিয়াস এস এম এস সোসাইটি কালচার আর ল্যাঙ্গুয়েজ আছে সেইখিন ভালেমান ইম্পেক্ট পড়ব সো উই অলরেডি
আৰু যিমানখিনি ফৰেনাৰছ নিয়ার বাই পাকিস্তান বা আফগানিস্তান এৰিয়াছৰ পৰা আহিছে ইণ্ডিয়া লৈ মোষ্ট অফ দেম আমি দেখা পাইছো যে ইণ্ডিয়াৰ নৰ্থ আৰু ৱেষ্টাৰ্ণ পাৰ্টত সেটেল ডাউন হৈছে গৈ সো অল দি ফৰেনাৰছ মেনি অফ দা ফৰেনাৰছ এস্পেচিয়েলি ফ্ৰম পাকিস্তান এণ্ড আফগানিস্তান যোনবিলাক ইণ্ডিয়ান চিটিজেনশ্বিপ গেইন কৰিছে আণ্ডাৰ দা চিটিজেনশ্বিপ এক্ট নাইনটিন ফিফটি ফাইভ তেওঁলোক মোষ্টলি নৰ্থ আৰু ৱেষ্টাৰ্ণ ইণ্ডিয়াৰ ফালে দেখা পোৱা গৈছে বাট আমি যদি অকমান বাংলাদেশৰ ফৰেনাৰ্চ বা বাংলাদেশৰ ছাইডৰ পৰা যিমান সকল মানুহ আছে সেইখিনি কথা কওঁ তেতিয়াহ'লে দোজ ফ্ৰম বাংলাদেশ মোষ্টলি আমি ৱেষ্ট বেংগল আসাম আৰু ত্ৰিপুৰাৰ ফালে দেখা পাওঁ এটা আমি জানো যে দেৰ আৰ ফিউ ডিষ্ট্ৰিক্টছ যাক এই চি এ এৰপৰা অকমান এক্সেম কৰি ৰখা হৈছে অকমান বাহিৰত ৰখা হৈছে কোন সকল ডিষ্ট্ৰিক্টছ বাৰু অটোনমাছ ডিষ্ট্ৰিক্টছ লাইক দি বি টি চি তাৰপিছত কাৰ্বি আংলং হ'ব পাৰে ডিমা হাজাও অটোনমাছ কাউন্সিল হ'ব পাৰে এনেকুৱা ডিষ্ট্ৰিক্টছত কি কৰা হৈছে চি এ এৰপৰা এক্সেম কৰা হৈছে সো যিহেতু এনেকুৱা ডিষ্ট্ৰিক্টছক চি এ এৰপৰা এক্সেম কৰা কৰা হৈছে সেইকাৰণে অনলি ফিউ ডিষ্ট্ৰিক্টছ আৰ লেফট য'ত আহি পেলাই এইসকল মানুহ আহি পেলাই ছেটেল ডাউন হ'ব পাৰে আৰু যিহেতু অকল ফিউ ডিষ্ট্ৰিক্টছহে বাকী ৰৈ গ'ল গ'ল চ' এই যোনসকল ডিষ্ট্ৰিক্টছ ৰৈ গ'ল ইট এক্স এজ অ' দ্য চি এ এক্স এজ অ' ডাইলিউশ্যন পইণ্ট এই ডিষ্ট্ৰিক্টছসকলৰ লেংগুৱেজ হওক তাৰপিছত কালচাৰেল হেৰিটেজ হওক তাৰপিছত ছ'চিয়েল হেৰিটেজ হওক তাৰ ডাইলিউশ্যনৰ এটা টাৰ্গেট হৈ পৰিছে এই ডিষ্ট্ৰিক্টছখিনি তারপরে ডিষ্ট্রিক্টসর কথাটো পাতি লোক কিছু স্টেটসও কিন্তু সি এ এরপর এক্সাম করা হয়েছে স্টেটস লাইক নেবারিং স্টেটস লাইক নাগালেণ্ড ত্রিপুরা অরুণাচল প্রদেশ আর মণিপুর ইনার লাইন পারমিট সিস্টেমটোর কারণে সি এ এরপর এক্সাম করে রখা হয়েছে গে সো আমি অলরেডি আসাম একর্ডর কথা জানোই আসাম একর্ড নাইনটিন এইটি ফাইভ সো এই আসাম একর্ডর কথাও ইয়ে অকান মেনশন করা হয়েছিল আমি অলরেডি জানো যে আকর্ডিং টু আসাম একর্ড নাইনটিন বেস ইয়ার বলে রখা হয়েছিল বাট তারপিছত নাইনটিন সেভেন্টি ওয়ানক কাট অফ ডেট হিসাবে রখা হয়েছিল ফর ডিটেকশন ডিলিশন নহলে ডিপোর্শন অফ ইলিগেল ইমিগ্রেন্স তারপর সি এ এ অহার পিছন সি এ এ এই কাট অফ ডেট তো উঠাই পেলায় আকো ডিসেম্বর থার্টি ওয়ান টু থাউজেন্ড ফর্টিনক কাট অফ ডেট হিসাবে মেনশন করে দিলে হুইচ ইজ আগেন অ ভাইলেশন অফ দি আসাম একর্ড সো ইয়ার কথাও অকমান মেনশন করা হয়েছিল এই রিপোর্টট সো এইখিনিতে মেইনস প্রেকটিস কোয়েশন এটা দি থাকে আপনাদের ভালকে কোয়েশনটা পড়ি চাব পারে এন্ড দেন ইউ ক্যান ট্রাই দিস আমার নেক্সট নিউজ টুর ফলে যদি যাও দেন দি নেক্সট উইক হ্যাভ ইজ আ রিপোর্ট গ্লোবেল ট্রেড আপডেট রিপোর্ট হয় সো দিস ইজ আ রিপোর্ট আর এই রিপোর্টখান রিলিজ করেছে বাই দি ইউনাইটেড নেশন কনফারেন্স অন ট্রেড এন্ড ডেভেলপমেন্ট ইন শর্ট ইউ এন সি টি এ ডি সো এই অর্গানাইজেশনটে এই রিপোর্টখান রিলিজ করেছে এই রিপোর্টখান এন কি কবলে গে আছে অকমান চাই ল অকর্ডিং টু দিস রিপোর্ট সার্ভিস সার্ভিস এক্সপোর্টস ইন্ডিয়ার সার্ভিস এক্সপোর্টস ইনক্রিজ করেছে বাই ফর্টিন পার্সেন্ট ইন টু থাউজেন্ড টুয়েন্টি থ্রি তারপর গুডসর এক্সপোর্ট ডিক্লাইন হয়েছে বাই সিক্স পার্সেন্ট ইন্টারনেশনাল ট্রেডর কথা যদি চাওলে ইন্টারনেশনাল ট্রেড আকো রিবাউন্ড হওয়ার এক্সপেকটেশন করেছে ইন দি ইয়ার টু থাউজেন্ড টুয়েন্টি ফোর আর লজিস্টিক্যাল চ্যালেঞ্জেস কিছু মানু আছে ফর এক্সাম্পল শিপিং ডিসরাপশন হব পারে ইন রেড সি ব্লেক সি এটসেট্রা সো এনেকা শিপিং ডিসরাপশন বা এনেকা লজিস্টিক্যাল চ্যালেঞ্জেস বিলাকে কি করবেন কস্ট রাইজ করবেন নহলে সাপ্লাই চেঞ্জ কিন্তু ডিসরাপ করবেন বা আমি কব পো যে ডিস্টার্ব করবেন সো দিস ইজ অবাউট দ্য রিপোর্ট এইখিনিতে প্রিলিমস আর প্রেকটিস কোয়েশন এটা দি থাকে হয়েছে আপনাদের এবার চাই লোক পারে The next news that we have is about the Blue Leaders Alliance. This Blue Leaders Alliance is what we have done with this news. So recently, the Blue Leaders had an event on the Biodiversity Beyond Natural Jurisdiction. And the Biodiversity Beyond Natural Jurisdiction was in Belgium. So what is this Blue Leaders? Blue Leaders is what we have done with this news. Blue Leaders is what we have done with this news. Blue Leaders is what we have done with this news. It is a group of countries. ওকে ইট ইজ এন এম্বিশিয়াস গ্রুপ অফ কান্ট্রি আর এই গ্রুপ অফ কান্ট্রিটে কি করে আমি জানো যে আর ওশন গ্লোবেল ওশেনস কি ইম্পর্টেন্ট হয় বারো ইট ইজ রিচ ইন বায়োডাইভার্সিটি রিচ ইন মিনারেল রিসোর্সেস সো বহুত রিচ হয় বহুত হেভি এমাউন্টসত আমার ওয়াটার সাপ্লাই করে আছে সো ইন শর্ট আমি কোব পো যে ওয়ার্ল্ড ওশেনস বা গ্লোবেল ওশেনস বহুত ইম্পর্টেন্ট হয় সো এই গ্রুপ অফ কান্ট্রিজবিল কি করে দে টেক দে কল ফর আর্জেন্ট একশনস টু সেভ দ্য গ্লোবেল ওশেনস গ্লোবেল ওশেনস যোনবিল যোনবিল হেলথ কনস্টেন্টলি ডিওরেট হয়ে গে আছে কনস্টেন্টলি বেয়ার ফালে গে আছে ডিউ টু দ্য ক্লাইমেট ক্রাইসিস ওভার ফিশিং পপুলেশন আর আদার হিউম্যান মেড থ্রেটস সো এনেকা থ্রেটসর কারণে এ
so blue leaders are kotha aro kman sailo members member countries are kotha jodi kon then there are total 24 ifale likha ase there are total 24 member countries aru india kintu e 24 member countries are under no pore so india is not a member of the blue leaders group so a group to under india is not a member the first blue blue leader Event Jundu Hosle Hetu Hosle New York on the margins of the 2019 UN General Assembly. Arjun Khan's second event Hosle, his second event on Hosle on Spain, Madrid during the 2019 UN Climate Change Conference. Mane the Blue Cop. It is a common the blue leaders of goals of Allah sound. It is a the goals by objective Lika. So goals are the sound. Then the main goal is to uh, protect at least 30% of the global oceans. Jiman for global oceans as a global oceans are at least 30% protect through a network of highly and fully protected marine areas by 2030. So high seas treaties So high seas treaty no kiho taragota of manjanilo is a high seas mananukiho. Ekinda mentioned kora high seas. So high seas actually at the inequa area hoy in the global oceans junto kunu ekon de ho jurisdiction under a no pore. So I mean kobo paros in short high seas manu is a free water areas. Jot uh freely uh, shipping activities, fishing activities, research activities conduct. So, in the high seas, the freedom of the freedom of the jurisdiction of the freedom 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 Protection of Canada Treaty signed Kura Hose it provides for the establishment of fully and highly protected marine areas in the high seas. Aru human activities or management of Porto Okoman Soko Diego. So this is about the high seas treaty. It is a fully protected or kotha gose fully protected no maneki. Fully protected or actual meaning to hose as a in any areas, jod, any kind of extraction by destructive activities allowed not hake. It is fully protected or meaning. It is highly protected or meaning. It is a light extraction or light extractive activities conduct. Pari. For example, uh, such as subsistence, no, small scale fishing. So, in this case, light activities conduct. Pari. But fully protected means that there are no activities conduct nuari. Kunu dhorana extractive but extractive activities that we conduct nuaru. So fully protected ocean parks, jod extractive polluting no hole destructive human activities allowed no hoy jod eco activities in kwa koribo nuari in kwa areas bilake ocean wildlife at eta century hisape provide kore. Eta century hisape act kore. <coughs> it is previous events or common outcome or silo outcomes on the previous events. So blue leaders have championed the call to realize protection of 30% of the ocean by 2030. It is to 30 into 30. So 2030 look at global oceans or 30% protect protect it is 30 into 30. In that they are focused on calling for 30% to be fully aru highly protected areas. <coughs> next news to follow on some the next news is about the Krishi integrated command and control center so very recently Union agricultural minister inaugurate Kuri said the Krishi agricultural command and control center in short I triple C will you call her inauguration Kuri said Krishi Bhavanath Kuri said which is in New Delhi so I triple C is actually a dashboard dashboard account so Kino hai exactly was to talk to silo in the earth uh, not only India, but in India, a jar of basic data. That person, that country, but that sector is destined to succeed. So, similarly, data, aru technology, agricultural sector, logotu, uh, join, kora hoise, tar logotu, integrate. Kora hoise so, in India, sectors of agriculture has witnessed a noteworthy technical breakthrough, integrating many IT platforms and applications. So AI triple C a key core, AI triple C a boot data, okay, agriculture related data, good thing gather core, monitor core. So it gathers and processes vast amount of data, are we data, hini kihor data, hoi? data on temperature, precipitation, wind speed, crop yield, hobo pare, no hole, production estimate. So in a large amount of data, gather core, process core, monitor core, and then eta zega. 
যাতে সব সকলের কারণে এসেসিবল হয়ে যায় সেই কারণে এটা জায়গাত সেই গোটেখিনি ডাটা রিলিজ করে গে এই যান ডাটা লোয়া হয় এই ডাটা চিনি এক্সেক্টলি নো বারো কেন সো হোয়াট আর দি ওয়েজ বাই হুইচ এই ডাটা চিনি এক্সট্রেক্ট করবেন সো ভেরিয়াস মেথডস আছে ফর এক্সাম্পল রিমোট সেন্সিং থ্রু দি ডাটা চিনি লয় তারপর সয়েল সার্ভি সয়েল সার্ভি থ্রু দিও লোয়া যায় দেন এগেন আই এম ডির ওয়েদার ডাটারপর ডাটা খিনি এক্সট্রেক্ট করা হয় গে ডিজিটাল ক্রপ সার্ভেরপর সোয়িং ডাটা লোয়া হয় গে কৃষি ম্যাপর ওকে এনেকা এপ্লিকেশন এটা হয় সো কৃষি ম্যাপরপরা ফার্মার আর ফার্ম রিলেটেড ডাটাও এক্সট্রেক্ট করা হয় সো এনেক ভেরিয়াস সোর্সেসরপর ডাটা চিনি লোয়া হয় এন্ড দেন মনিটর করা হয় গে সো ইয়ার অকমান সিগনিফিকেন্স তো চাই লাই ট্রিপল সির সিগনিফিকেন্স তো কি হয় সো আই ট্রিপল সিয়ে মেইনলি ম্যাপ করে a map timeline and drill down views down the visual information jiman khini data lole regarding crop yield e hok production e hok drought conditions e hok cropping patterns e hok both yearly no hole region specific e gute khini data je lole e gute khini data eta visual information eta visual reproduction provide kore i triple c e so it gets insight notifications and feedback on agricultural schemes agricultural schemes or upor information diye uh, feedbacks diye programs hog projects hog initiatives hog and learn about outliners and relevant trends both periodic no hole non periodically ek hinde mains or practice question eta di thua ase so ebar pohi sabo pare and you can try this mains practice question সো আজির ইমানে আসলে আজির নিউজ এনালাইসিস ইমানে আসলে আমি পাঁচটা টপিক ডিসকাস করল আই হোপ ইট ওয়াজ ইউজফুল ফর ইউ কাইল আকো এটা নতুন নিউজ এনালাইসিস বা নিউজ পেপার মেড সিম্পল লোক আমি আকো আছো বারো